നമസ്കാരം മലയാള ശബ്ദം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു വുഹാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിനിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനില നിരീക്ഷിക്കുന്നതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമല്ല രോഗം ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ് തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനിക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വൈറസ് ബാധ സംബന്ധിച്ച് തൃശൂരിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന നാലു പേരിൽ ഒരാൾക്കാണിപ്പോൾ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൈനയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ അതിന് വിധേയരാവണം ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തകർ അവരെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം വീട് വിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും പൊതു ചടങ്ങുകളിലോ പൊതു പരിപാടിക്കോ ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ആകെ ഭയം തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല എന്നാൽ ഇത് നല്ല നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന വൈറസ് ആണ് കാരണം സിംറ്റംസ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമല്ല വൈറസ് അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ഇല്ലാതെയും പകരാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചൈനയിലെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് കേളകം പാറത്തോട്ടിൽ ആസിഡ് ആക്രമണം ബുധനാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് പാറത്തോട് ടൌണിലാണ് സംഭവം പാറത്തോട് സ്വദേശികളായ ജോബിൻസ് കുപ്പകുഴി ജോമേഷ് ചുക്കനാനിക്കൽ വിനീഷ് പാറക്കടൽ എന്നിവരാണ് അക്രമത്തിന് ഇരയായത് അടയ്ക്കാത്തോട് സ്വദേശി നിഖിൽ ഇരിട്ടി സ്വദേശികളായ റൌഫ് സാദിഖ് എന്നിവരാണ് അക്രമം നടത്തിയത് ഇതിൽ റൌഫ് സാദിഖ് എന്നിവരെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പോലീസ് ഏൽപ്പിച്ചു നിഖിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇയാൾക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന അക്രമത്തിനിരയായ മൂന്ന് പേരും പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇതിൽ ജോമിഷിന്റെ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണ് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണവും പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കുമെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി സ്വന്തം മണ്ഡലമായ വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലോങ് മാർച്ച് കൽപ്പറ്റ എസ് കെ എം ജെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലിയിൽ ആയിരങ്ങൾ അണിനിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളും രാഹുലിനൊപ്പം റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു റാലി കടന്നുപോയ വഴികളിലെല്ലാം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ നിരവധി പേർ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു ജനങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തും വിശേഷങ്ങൾ ആരാഞ്ഞുമാണ് രാഹുൽ റാലി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഗതിമാറിയൊഴുകിയ പുഴയിലെ നീരൊഴുക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ മേജർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ വനം വകുപ്പ് തടഞ്ഞു കൊട്ടിയൂർ കണ്ടപ്പനത്ത് വനം വകുപ്പ് ഓഫീസിന് സമീപത്തായി നടത്തി വന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് കൊട്ടിയൂർ വനം വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ബാവലിപ്പുഴയിലെ നീരൊഴുക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ മേജർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് തിരക്കിട്ട പ്രവൃത്തികൾ നടത്തി വരികയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് വനം വകുപ്പ് ഓഫീസിന് സമീപത്തെ പുഴയിൽ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചത് ഉരുൾപൊട്ടലിൽ വന്നടിഞ്ഞ കല്ലും മണ്ണും ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് പുഴയുടെ ഇരുവശത്തേക്കും കോരി നീക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് നടത്തിയിരുന്നത് ഈ പുഴഭാഗം വനം വകുപ്പിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്നും സർവേ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം പണികൾ നടത്തിയ മതിയെന്നു വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് തൊഴിലാളികൾ പണി നിർത്തിവെച്ചു എന്നാൽ വനം വകുപ്പിന്റെ ജണ്ട പുഴയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെയാണെന്നും ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലൂടെയാണ് പുഴ ഒഴുകുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പോയ ഭാഗത്തെ കല്ലുകൾ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി പുഴ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വിടാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഭൂമിയായിരുന്നു ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമി എന്റെ പട്ടയ ഭൂമിയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് പുഴ ഒഴുകി പോകുന്നത് അത് മണ്ണിങ്ങോട്ട് നീക്കാനായിട്ടും കല്ലെടുക്കാനായിട്ടും ആണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനിപ്പോൾ തടസ്സം വന്നിരിക്കുകയാണ് കണിച്ചാർ ടൗണിൽ ലോറിയും ഇന്നോവ കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച സംഭവം അപകടത്തിനു ശേഷം നിർത്താതെ പോയ ലോറി ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായില്ല അപകടമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം കേളകം ഭാഗത്തേക്ക് പോയ ലോറിയുടെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമായെങ്കിലും വാഹനം ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാനോ കണ്ടെത്താനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് പതിനഞ്ചോടെ ആയിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത് സിനിമ കാണാനായി കണിച്ചാറിലെത്തിയ നീണ്ടുനോക്കി സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ച
സാൻ ശാക്തീകരണ പരിയോജനയുടെ പഞ്ചായത്ത് തല യോഗം വളയങ്ങാട് പാടശേഖരത്തിലെ വിത്തു സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്നു വാർഡ് മെമ്പർ ബിന്ദു സോമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റാണി ജോസ് പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി മോളി തങ്കച്ചൻ രസിദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മഞ്ഞലാമറ യു പി സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി വരുന്ന പ്രാദേശിക പി ടി എ നാട്ടൊരുമ കുണ്ടേരിയിലെ മുണ്ടയ്ക്കൽ ബിജുവിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടന്നു ഏലിയാമ മുണ്ടയ്ക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി പ്രസിഡന്റ് സീന സുനിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് ആർ ജി കൺവീനർ ജിഷ ജോസ് ബിനോയ് ടിജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മാത്യു ജോസഫ് പ്രാദേശിക പി ടി എയുടെ അവലോകനം നടത്തി രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മജിയുടെ എഴുപത്തിരണ്ടാം ചരമ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മഹാത്മജി അനുസ്മരണവും പുഷ്പാർച്ചനയും പെരാവൂരിൽ നടന്നു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ ജോസഫ് ഡി സി സി സെക്രട്ടറി പൊയ്യിൽ മുഹമ്മദ് സുരേഷ് ചാലാർത്ത് അരിപ്പേൽ മജീദ് സന്തോഷ് പാമ്പാറ സുഭാഷ് ബിന്ദു സോമൻ സഫീർ ചെക്കത്ത് രത്നം പത്മനാഭൻ ചന്ദ്രൻ പുതുക്കുടി ബേബി തുടങ്ങിയവർ പുഷ്പാർച്ചനയിൽ പങ്കെടുത്തു കേരള വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മണത്തണ യൂണിറ്റിന്റെയും യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെയും പ്രണവം സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം കോയമ്പത്തൂർ ആര്യ വൈദ്യ ഫാർമസി എന്നിവയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് മണത്തണ വ്യാപാര ഭവനിൽ സൗജന്യ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഡോക്ടർ പി വി നീതു ഡോക്ടർ ദിൽഷ പ്രദീപ് എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകും ക്യാമ്പ് വ്യാപാരി വ്യവസായ ഗോപന സമിതി മണത്തണ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സുധീർ ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പി ടി വിശ്വനാഥ് അധ്യക്ഷനാകുമെന്നും സംഘാടകർ മണത്തണയിൽ പറഞ്ഞു ഈ വരുന്ന രണ്ടാം തീയതി അതായത് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി മണത്തണ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതായത് മണത്തണ വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെ യൂണിറ്റ് ഓഫീസിന് മുകളിൽ ഒരു സൗജന്യ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ അസുഖ ബാധിതരായ ആൾക്കാർക്കൊരു സഹായമെന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രണവം സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രവും കെ ബി വി എസ് മണത്തണ യൂണിറ്റും മണത്തണ കെ ബി വി എസിൻ്റെ യൂത്ത് വിങ് യൂണിറ്റും പിന്നെ മണത്തണ തന്നെ പ്രഗത്ഭമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയുർവേദ ഫാർമസിയുടെ കൂടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സഹകരണത്തോടു കൂടി എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായിട്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും അതിനുള്ള ശേഷമുള്ള ഒരു മരുന്ന് വിതരണമൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാം തീയതി ഒൻപത് മണിക്ക് തുടങ്ങാനും വിദഗ്ധരായ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ എഴുപത്തിരണ്ടാം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം ബി ജെ പി ഗാന്ധി സ്മൃതി ദിനമായി ആചരിച്ചു ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായ മാരാർജി ഭവനിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഛായാചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണവും നടന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെൽ കോർഡിനേറ്റർ കെ രഞ്ജിത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി സത്യപ്രകാശ് സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗങ്ങളായ പ്രഭാകരൻ കടന്നപ്പള്ളി ആർ കെ ഗിരിധരൻ ടി അജയൻ ബിനിൽ കണ്ണൂർ സുശീൽ കുമാർ കെ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നാടെങ്ങും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാരും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കിൽ തന്നെ നിറച്ച് റോഡരികിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പേരാവൂരിൽ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ജനപ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് പെറുക്കിയെടുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാണ് കൊട്ടിയൂർ പേരാവൂർ റോഡരികിൽ പൊതുമരാമത്ത് റെസ്റ്റ് ഹൌസിന് മുൻവശത്തായി ചാക്കിൽ കെട്ടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് സംസ്കരണത്തിനായി ഇത് പഞ്ചായത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ നാളുകൾ പലതു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ നടപടിയില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി കണിച്ചാർ ചെങ്ങോം റോഡിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിലെ തെങ്ങ് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനിടെ റോഡിന് കുറുകെ വീണ് രണ്ട് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളും വീട്ടുമതിലും തകർന്നു വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം മറിഞ്ഞു വീണ തെങ്ങ് പേരാവൂർ ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി മുറിച്ചു നീക്കി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു തുടർന്ന് കെ എസ് ബി അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി തകർന്ന പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി പുതിയവ സ്ഥാപിച്ചു ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം പുതിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം സമ്മാനിക്കാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഹോൾമാർട്ട് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മാത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് ആർ വി ഗ്രൂപ്പിന്റെ രണ്ടാമത് ഷോറൂം ഇപ്പോൾ പേരാവൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ബി ഐ എസ് ഹോൾമാർട്ട് നയൻ വൺ സിക്സ് ജ്വല്ലറി ഷോറൂം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് ഐ ജി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാഹ പാർട്ടികൾക്കായി സ്പെഷ്യൽ അഡ്വാൻ